Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin tarafında aşağı taraflarda diyelim konsolide olmaya devam ediyor. Yukarı yönlü henüz bir hareket gelmiş değil. Aşağı yönlü de son yayından bu yana değişen bir şey yok. Hala aynı seviyeyi muhafaza etmeye devam ediyor. Biz bu yayını yaparken 16.100 dolar seviyesinde kendisini alıcı buluyor. Şöyle birkaç önemli gelişme var. Onlara bir bakacağız. Ondan sonra şöyle bir fiyat analizi yapacağız. Altın nasılsın iyi misin? Evet piyasalar maalesef gözünü aşağıya çevirmiş bir şekilde duruyor. Bitcoin 16.200 dolarlar seviyesinden işlem görüyor. Keyifsiz bir piyasa var özellikle bir haftadır. Resmen aynı çizgi üzerinde arada uygulama falan bozuyor zannettim. Her baktığımda 16.500, 16.400, 16.500 ve uygulamada bir sıkıntı var ama yok yani tamamen aynı seviyede giden akümlü olan bir fiyat vardı. En sonunda da biraz da konuşacağız tabi. Ortalamalar gelip basmaya başladığında da bugün de gördük ki birazcık fiyat geriye doğru gitmeye başladı. Önce bir iki haber bakalım ondan sonra da bir koyu fiyatına gidelim. Taze bir haber verelim. 127 bin Bitcoin hareket etmişti. Bu tabii ki bir haber değeri taşıyor. Binance Forces tarafında ne oluyor dedi herkes. Niye 127 bin Bitcoin oradan oraya gidiyor ve Binance Forces'ından beklenen açıklama geldi. Biliyorsun Binance Forces'ı bu FTX krizinden sonra şeffaf borsa politikası başlatmıştı ve rezervleri de açıkladı. Dedi ki bu kadar Bitcoin'imiz var. Altcoin'ler açıklamadı. Altcoin'ler önümüzdeki haftalarda açıklayacağız dedi. Bu 127 bin Bitcoin hareket etmesi de şununla alakalıymış. Binance borsasının çalıştığı o bağımsız denetim kurulu, daha doğrusu şirketi, Binance borsasının şu cüzdandaki bitcoinleri bir hareket ettir diyor senin olduğunu şey yapayım. Binance borsası da o sebeple yani oradan gelen istek doğrultusunda e, bu bitcoinleri hareket ettiriyor. Ondan sonra açıklama geldi sakin olun bir problem yok. Sadece kurulun isteği üzerine, şirketin isteği üzerine biz diyor cüzdanda e, bitcoinleri hareket ettirdik. Panik yapılacak bir durum yok yani. Evet yani tabii insanlar nem kapıyorlar her şeyden ama maalesef... <gülüyor> Ya yani haklılar. Şimdilik gözüken bir Binance tarafında ve diğer borsalar tarafında bu işte verilerin açıklanması üzerinden bayağı bir ilerleyecekler. Her borsa bütün verilerini kullanıcıların kaç parası var, borsanın kaç parası var hepsini açıklayacak. Açıklamayan da erinecek, gidecek. Pek çok borsada sıkıntılar var zaten. Ben buradan başka bir vatan borsa haberiyle devam edeyim. AAX, AAX borsası. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde çok aktif bir borsaydı fakat 15 gündür kullanıcıların paralarını çekemiyordu. Bugün en son gelen haberlerle işte yöneticisi bir istifa etti. Kimse yanaşmıyor kurtarmaya ben de dedi. Gene bakıldığı dışı borsanın sosyal medya hesaplarına da kapatılmaya başlandı. Göründüğü kadarıyla bir borsada varlığını sürdürebilecek hale geldi ve piyasadan çekiliyor. Bunun da arkası tabii ki gelebilir. Birazcık ortalık şey gitti yani hani o kimler battı FTX'le beraber muhabbet hafiften böyle hasır altı edilmeye başlandı ama arka tarafta hasarların çok büyük olduğu bilmiyordu. Pek çok borsada da hala söylentiler devam ediyor. Piyasalar böyle kötü gittikçe ki ben bilinçli olarak da bunun biraz böyle kötü gitmesine sebep olacağını düşünüyorum ki kurtulmak isteyenler böyle eksik bir şekilde de yakalayamasın diye birazcık daha böyle baskılandığında ve tabii ki kurtulmak isteyen de bir yandan satıyor işte düşüşün önemli bir sebeplerinden bir tanesi de hala Ethereum satıyor var yani işte FTX'ten kaçırılan Ethereum'ları, WETH'leri yavaş yavaş satıyorlar hala ve bu da piyasada satış baskısı oluşturuyor. Maalesef bu FTX krizinin artçıları sürmeye devam edecek bir gözüküyor. Evet yani orada FTX krizinin artçılarını biz daha çok yaşayacağız. Çünkü birçok borsa zaten FTX'in durumundaydı. Ama işte insanlar böyle kullanıcılar çok paralarını çekmeyle alakalı böyle bir yığıntı olmadığı için Hı-hı. bu krizi yaşamadılar. Ama şu anda bütün borsalar bu krizde. Bütün borsalar demiyor yanlış söyledim. Birçok borsa bütün borsalar tabii ki değil. Birçok borsa e, bu krizde baş başa kalacak. Çürük elmalar arada ayıklanacak gibi geliyor. Bu arada JP Morgan. E, i̇lginç bir rapor yayınladı. Bitcoin ve kripto paralarla alakalı bayağı geniş bir e, araştırma yapıyorlar ve bir rapor yazıyorlar. CJP Morgan'ın raporları böyle çok şeydir ama neyse abi yine de şey yapalım. Önemli bir kurum tabii finans tarafında. Şimdi e, şunu söylüyor JP Morgan. FTX krizinden sonra diyor bu regülasyonlar diyor, çok hızlanacak. Ben de hemfikirim yani bu FTX krizi daha çok e, problemlere yol açacak ve biz burada regülasyonların çok daha hızlandığını göreceğiz. Gelecek diyor her ne kadar diyor şu an diyor merkezsiz borsalarda gibi gözükse de diyor kripto para ekosisteminde 
bu diyor şimdilik diyor bu FTX krizinden dolayı diyor insanlar böyle bir şey oldular falan diyor ama önümüzdeki süreçte gelecek gene diyor merkezi borsalarda olacak diyor. Yani merkezi borsalar gene ipi göğüslemeye devam edecek diyor. Ama esas enteresan olan şey şu başka bir şey söylüyorlar burada. E, diyorlar ki regülasyonlar diyorlar evet yaklaştı. Herkes diyor gelecek regülasyonlarda JP Morgan analistlerine göre tabii konuşuyoruz şu an. Bitcoin diyor emtia sayılacak. Bitcoin'in dışındaki bütün diyor altcoin'ler menkul kıymet olarak değerlendirilecekler diyor. Şimdi bu çok enteresan. O bunun diyor tek bir istisnası olabilir diyor. Ethereum. Ethereum tarafında belki diyor Ethereum'u da diyor emtia sayabilirler. Ama diyor bizim diyor görüşümüze göre diyor Bitcoin harici ve nispeten diyor Ethereum harici tüm varlıklar diyor regülatörler tarafından diyor menkul kıymet sayılacak. Bu biraz tabii ilginç bir gelişme olur. Böyle yani ya özün de aslında öyle evet. şimdi. Hani her ne kadar biz piyasanın içinde olarak bunların böyle olmamasını düşünsek de öyle ya da böyle kripto paraların çoğu merkezsiz bir alt yapıda olan ama merkezi olarak yönetilen yapıda. Dünyada bu merkezi olarak yönetilmeyi tamam a merkezsiz olabilir ama sonuç olarak bunu 10 kişi yönetiyorsa Merkezsiz bir yapıyı birilerinin menkul kıymeti olarak kullanılıyor. Durumuna düşeceğini bence söylüyor JP Morgan. Çok haksız da değil işte. Burada en keskin örnek Ripple zaten. Ripple diyor ki kardeşim bizim ağımız var. Merkezsiz var işte. Eter, no farkımız yok bizim diyor. Ama arkada bir de şirket var. Gelileri var. Parayı kontrol ediyor. Bu mevzuyu dünya bir yere bağlayacak. Bir kere bununla alakalı ben başka bir habere bağlayayım. Belçika'da mesela Bitcoin ve Ethereum'un menkul kıymet olarak kabul etmediğini açıkladı. Yani mesela Belçika'da bir devlet olarak şu an Bitcoin ve Ethereum Peki şu, burada, şunu da konuşmak lazım mı? Ben Ethereum, ya yani Bitcoin zaten şey, menkul kıymet değil orada zaten en fikiriz Bitcoin tarafında da. Ethereum son yaptığı güçlenmelerle beraber, Proof of Stake'ye geçişiyle beraber orada biraz böyle merkeziyetsizliğe biraz bir şey vurulmuş oldu. Da. Darbe tabii vurulmuş. şimdi Çünkü orada... Borsalar çok ciddi anlamda... <gülüyor> yasal olarak şimdi Ethereum'un... Staker'ları işte çok fazla işte o notları tutanlar belli bir kesim eline geçince Ethereum bunların kontrolünde bir menkul kıymetlere gelir mi mesela diye bazı şeytan avukatları yani. yapanlar var. Umarım evet. öyle bir şey olmaz. Evet. Ethereum merkezsizliğini her zaman savunuyoruz. Yani o tabii ki kötü senaryo. Orada Ethereum daha da atık olarak herkesin kendi desteğini yaptığı işte belli bir çoğunluğun fazlasını elinde tutamadığı bir yapı olmasını isteriz ama tabii ki burada parayı veren düdüğü çağın bir yapı olduğu için o ne kadar olur. Onu olmuş. nereye kadar işte nasıl engelleyeceksin bunu da engellemesi de çok güç bir şey bir ağın içerisinde şimdi yani adama Ethereum almak da diyemezsin şeyde diyemezsin. Bakalım önümüzdeki süreçte işte Ethereum tarafında neler olacak. Güzel gidiyor Ethereum ama işte bazı böyle e, sıkıntılar da var Ethereum ağı tarafında. Sıkıntı demeyelim de potansiyel sıkıntılar bazı hı hı. potansiyel sıkıntı, sıkıntıları geliştiriciler öngörmek zorunda. Evet, Peki, o zaman farklı Tamam, o zaman direkt Bitcoin tarafına geçelim. Evet, Bitcoin'de zaten yayının başında konuştuk. Bitcoin şu an bir ufak bir düşüş trendinde gibi. Bir haftadır aynı yerdeydi. 20 günlük ortalama şu an 6550 dolardan geçiyor. Geldi geldi böyle yukarıdan fiyata vurmaya başladı. Ya kıracaksın ortalamayı, kaldıracaksın kafayı 18500'e kadar gideceksin diyor. Ya da Denersin, kıramazsın. O zaman sen in kardeşim 14 bine şeklinde bir grafik var şu an karşımızda. Bakalım bugünden itibaren denemeler başlayacak. Bugün bir kez daha 16.550'yi deneyebilir. Ben şahsen kıramımı ihtimalli yüksek görüyorum. Bu hafta birazcık daha geriye gidebilir. Çünkü Amerika'da enflasyon oldukça yüksek gözüküyor. Özellikle Black Friday ile beraber enflasyonda bir yükselme eğilimi olduğu konuşuluyor. Bu yüzden Fed'in de çok Güvercin bir şey açıklamayacağı tahmin ediliyor. Bu yıla en azından olabildiğince şahin kapatalım. Seneye mecbur bir güvercin olacağız zaten. En azından bu sene fren diyelim diye bakarak onun da piyasaları biraz bir musikmasıyla DXY'nin tekrar yukarı gitmesi beklentiler dahilinde. Hem de tabii kripto özeline gelirsek işte Ethereum satıyorlar çılgın gibi bu FTX teklendi milletin paraları gitti. Onlar bir yerden sürekli kendilerine fon sağlamaya çalışıyorlar. Herkes bir şeylerini satıyor. Böyle kötü bir ortam da var. Ben açıkçası şahsi olarak bir, bir kademe daha geri giderse işte 13 binler, 14 binler bir yere giderse artık oraların ben dip olabilme ihtimali oldukça yüksek görüyorum. Ha yani baktık gitmedi. Hakikaten demin söylediğim gibi 16-600'ün üzerinde kalıcı olduğunu görürsem ben biz kalır tekrar böyle bir ayda rate rate derim. Ama açıkçası ben şahsen şu an böyle bir 
piyasa bir %20 daha aşağı iner, %20-%30 azalt altcoin'lerde olur diye çeşitli emirler doldurdum. Bekliyorum. Gelirse gider, gelmezse yukarıdan alırız zaten. Yani bir şey şu açıkçası holder için %20 yukarıdan %20 aşağıdan almanın çok bir anlamı yok. Gideceği yere bakarsak. Ama ben bir kademe daha aşağı geleceğini düşünüyorum. Oradan da artık ben şahsen dibi görmüş olacağımıza inanıyorum. Bilmiyorum böyle bir beklentim var. Analiz değil, tahmin şey değil, temenni değil artık ne derseniz değil. Oralarda bizim dibi göreceğimizi ve daha sonrasında işte seri bir şekilde 18.500, 19.200 sırayla ortalamalar kırılacak. Büyük ihtimalle de şu an tahmini olarak söylüyorum. Biz Kasım 28'deyiz. Ocak ayı gibi de Golden Cross olur. Golden Cross'dan sonra da Şubat, Mart fiyatı yükselerek gider diye bir beklentim var. O yüzden buralarda hani illa dibi sıyırmak, zorlamak da tabii hiç içeride olmayan için mantıklı değil. Ben bir belli bayağı bir kesin içeride olduğum için hani biraz daha alırsın ortalamayı daha da dikten alırsan diye bakıyorum. Yoksa hiç içeride değilseniz buralarda böyle malsız kalmamanızı öneririm. Ben 2023 için kriptolarda Yalancı bahar değil, mini boğa değil de derseniz iyi bir başlangıç yapacağına inanıyorum. Evet. Valla tabii şunu söylemek lazım. Yani e, Bitcoin tarafında değişen bir şey yok. Şimdi en azından benim için değişen bir şey yok. Neden? Zaten defalarca söyledim. 16 bin dolardan ben tekrar maliyetlendim diye. Hala aynı seviyenin üzerinde durmaya devam ediyor. Şu an Bitcoin'in yukarı yönlü itilecek bir motivasyon da yok. Şimdi FTX krizi, FTX krizi diyoruz. FTX krizinin e, artçı şoklarında neler olacak bilmiyoruz. Yani ki bana göre olacak. Çünkü birçok borsa bu durumda e, sadece e, dikkatler üzerine çekilmediği için bir şekilde bugüne kadar olayları getirebildiler. Ama bundan sonraki süreçte de bu FTX krizinin artçı şoklarıyla beraber kripto para ekosistemi içerisinde bazı problemli şeyler daha yaşayabiliriz gibi geliyor bana da. E, şimdi dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman hani Bitcoin tarafında Bitcoin'i yukarı yönlü taşıyacak gelişmeler var aslında. Yani baktığımız zaman Aralık ayındaki toplantıda çıkacak sonuç çok önemli. Yani Aralık ayında gerçekten 50 bas puan çok beklentiler o yönde. E, beklentiler yönde gelir 50 bas puan da e, yükseliş gelirse e, o zaman Bitcoin için yukarı yönlü artık yavaş yavaş atakları görebiliriz. Dibe yakın olduğumuzu ben de düşünüyorum. Yani buralar böyle artık buralardan tekrar hadi bakalım 9 bin dolarlar 8 bin dolarlar kesinlikle böyle bir beklentim yok. Ama o kadar geriye geldik ki yani 20 günlük hareketli ortalama şu an fiyatı kovalıyor. Yukarıdan basmaya başladı işte 16.500 evet. E, Bitcoin orada bile kendisini yukarı atacak motivasyonu kendi şeyde bulamıyor. Tahta da bulamıyor. Yani alıcı orada bile gelip Bitcoin'i yukarıya taşıyamıyor. Bu da tabii bir güçsüzlük göstergesi Bitcoin tarafında. En azından day traderlar için de olsa 16.500'ün üzerinde kalmış bir Bitcoin'i görmek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yani şey alıp satmak için. Yoksa e, bu Bitcoin... Yani bu hareketli ortalama Bitcoin'in kafasını aşağı basmaya devam edecek gibi gözüküyor. E bakalım görelim bu kriz başladığı zaman fiyat 20 bin dolar bariminde O fiyatların zaten tekrar üzerine çıkmadan bu krizin yaralarını açtık dememiz de pek mümkün değil. E ama ben kendim 16 bin dolardan maliyetlendim. Bitcoin de aldım. Altcoin'leri de aldım. E tekrar maliyetlenmek isteyenler için bu seviyeler güzel seviyelerdir. Ben de 2023 yılı içerisinde yani önümüzdeki yıl... E, faiz artış hızının azalmasıyla beraber Bitcoin ve kripto paralarda inşallah böyle bir FTX krizi gibi daha büyük bir saçmalık yaşamazsak e, yukarı yönlü hareketlerin geleceğini düşünüyorum. O yüzden e, en azından bir hareketli ortalamaların üzerinde durduğumuzu görelim diye düşünüyorum. Perşembe günü saat 21.30'da burada yine canlı yayındayız. E, i̇nşallah o zamana kadar fiyatlar şöyle yukarı yönlü bir kendisini toparlamış olur. Biz de keyifle bir yayın yaparız. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ikmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bu kadar şeyler. Biz tabii ki Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.